السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب كلما تقدمت في العمر تزيد تقطفت المفاصل لديك مما سيدفعك للتساؤل هل هذا أمر طبيعي أو أنك تحتاج لزيارة طبيب بأسرع وقت قد ترى بأن فرقعة الفقرات في الرقبة أو الظهر شيء مريح ولكن تعتقد بأن سماع طقطقة في الركب أو الكتف أمر مريب بينما تعتبر فرقعة الأصابع إظهار للقوة ما هي أنواع طقطقة المفاصل وهل فعلا يوجد فرق بين الأصوات المختلفة للمفاصل هذا موضوع اليوم وبنهاية الحلقة حأشرح مدى خطورتها على الصحة وكيف تتعامل معها لذلك تابع معي للنهاية واشترك بقناة سكون على اليوتيوب أو على الفيسبوك لأنه حتنزل حلقات باستمرار تشرح معلومات مبسطة لتحسين نمط حياتك ولا أريدها أن تفوتك الأصوات المختلفة التي تصدر من المفاصل ويمكن تسميتها بعدة أسماء مثل تك أو كليك فقع أو بوب فرقع أو كراك طحن أو جرايندينج قطع أو سناب كل هذه الأسماء والأصوات من الناحية الطبية تندرج تحت عنوان جوينت كريبتس أو طقطقة المفاصل صوت الفرقعة كراكينج تطلق في الغالب على مفاصل العمود الفقري في الظهر والرقبة أما الأصوات سنابينج وجرايندينج تطلق على المفاصل في أسفل الجسم مثل الحوض والركبة والكاحل والأصوات كليك أو بوب تحصل في مفاصل أعلى الجسم مثل الحنك والكتف والذراعين يوجد فرق كبير بين الأصوات المختلفة للمفاصل حسب شدة الصوت والحركة المسببة له وإذا كان مصاحب للألم أو الانتفاخ حاول تلخص الأسباب تحت ثلاثة أبواب السبب الأول وهو الأكثر شيوعا انفجار فقاعات الغاز أو كافيتيشن المفاصل في الجسم معزولة بغشاء مسحوب الضغط يسمى كابسول ولا يعبر الدم لداخل هذا الكبسول وبدلا من الدم يوجد سائل زلالي يسمى ساينوفيا الفلويد يعمل على تشحيم أسطح المفاصل ويحتوي هذا السائل على غازات مثل الأكسجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون بسبب عدم استخدام كامل المدى الحركي للمفصل أو الاستخدام المتكرر لجزء فقط من هذا المدى الحركي تتجمع الغازات في إحدى جوانب المفصل لتشكل فقاعات أو بابل وعند الضغط عليها بحركة إطالة المفصل تنفجر وتصدر أصوات الفرقعة بإمكانك تشبيه الموقف بفقع أكياس التغليف بابل راب ولكي تتأكد من أن هذا هو سبب طقة المفصل لديك ببساطة حاول إصدار الصوت مرة أخرى لن يحصل ذلك لأنه عليك الانتظار نصف ساعة على الأقل لكي تتجمع الغازات مرة أخرى ظاهرة الكافيتيشن تحصل في كل مفاصل الجسم وأكبر مثال عليها هو فرقعة الأصابع والعمود الفقري يتفنن بعلاج هذه الحالة أخصائي الكايروبراكتر المرخص لمزاولة هذه التقنية وتعتبر علاجية ومريحة للجسم السبب الثاني سوء محاذاة مكونات المفصل أو مال اللاينمنت إذا كانت الطقطقة تحصل في كل مرة تحرك فيها المفصل وعادة تحصل في حركة واحدة على وجه الخصوص مثل ثني الركبة أو تدوير الكتف للخارج هذا الصوت ناتج عن ارتطام أسطح المفاصل ببعضها أو ارتطام أو تار العضلات بالعظم وتشعر بأن هذا الصوت مختلف عن صوت فرقعة الأصابع أي مفصل في الجسم مصمم بعناية بحيث يتحرك باتجاه معين ومحاط بعضلات وأربطة تمنع خروجه عن مساره ولكن في حال ضعف أحد العضلات أو شد في عضلات أخرى يخرج المفصل أو الوتر عن مساره في بداية الحركة وعند عودته يرتطم بسطح العظم ويحدث صوت الفرقعة أكبر مثال على ذلك في مفصل الركبة أثناء القرفصاء وفي مفصل الكتف أثناء الدوران الخارج فمثلا عندما تضعف عضلات الركبة أو بعد التمرين عندما تكون العضلات مشدودة يختل توازن القوى المؤثر على عظمة الصابونة أو بتلة العضل الأقوى تسحب العظمة فتخرج عن مسارها في بداية الحركة ومع زيادة الضغط تعود لترتطم بعظمة الفخذ وتسمع الصوت ونفس الظاهرة تحصل في أحد أوتار عضلات الكتف خاصة أثناء دوران محوره للخارج على أغلب هذا الصوت لا يصاحبه ألم ولكنه مريب ويجب أخذ بعين الاعتبار ليش؟ رح خبركم ليش السبب الثالث تآكل الغضروف وخشونة المفاصل أو السيوارثرايتس مع التقدم في العمر ومع كثرة ارتطام أسطح المفاصل والأوتار وزيادة الوزن وضعف العضلات 
يبدأ تلف الغضروف المبطن للمفصل ويفقد سطح الأملس وهنا تحصل الكارثة خشونة المفاصل احتكاك الأسطح الخشنة تصدر أصوات تشبه الطحن grinding ويحصل التهاب وألم وهذه الخشونة لا يمكن عكسها لأن الدم لا يعبر لداخل المفصل وأي منطقة لا يوجد فيها دم يصعب تأهيلها ويصبح مشكلة مزمنة طيب أعتقد الآن أصبح واضح خطورة طقطقة المفاصل فهي تدل بشكل مباشر على قلة الحركة وضعف العضلات حيث تتطور هذه الأصوات بالتدرج بدءا من انفجار الفقاعات وهي المرحلة الأولى ولا تسبب تلف في المفصل بعد ولكن مع الوقت تتطور إلى مرحلة الارتطام وهنا يبدأ التلف حتى تصل لمرحلة الاحتكاك والخشونة وهنا يصعب العودة وتصبح الحالة مزمنة كيف تتعامل مع طقطقة المفاصل؟ يجب أن لا تهمل طقطقة المفاصل والحل بسيط أي مفصل يصدر أصوات فهذا يدل على إما قلة حركة أو ضعف عضلات أو شد عضلي المثل يقول motion is lotion كلما كنت أكثر نشاطا تزيد ليونة المفاصل ابدأ بتحديد الحركة التي تصدر الصوت لكي تستطيع التركيز عليها بممارسة تمارين إطالة وتمارين تقوية وقد شرحت الكثير منها في الحلقات السابقة وحاشرح المزيد في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى وإذا بدك اشرح علاج طقطقة أي مفصل معين أخبرني في التعليقات هذا كل شيء في هذه الحلقة إذا شايف أن المحتوى مفيد أعطي الفيديو لايك وإذا عندك أي استفسارات تركها في التعليقات تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام أتمنى أن تدعم القناة ماديا كصدقة جارية إذا عندك الاستطاعة إما عن طريق دعم اليوتيوب أو موقع باتريون الرابط بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقات القادمة بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية